Good evening. Hello. Hola, buenas noches, everyone. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Jamie? ¿Cómo está? Hola, bien. Bien, bien. bien. Mire, tenía una, una consulta, pero yeah. es del módulo pasado. Oh, bueno, dígame a ver si puedo ayudarla. Es que eh, al finalizar el, como el curso, ¿verdad? El que uh -huh. hacemos virtual, uh -huh. nos dan un certificado, ¿correcto? Sí, exacto. Pero no me aparece, solo siempre me aparece el del primer, del primer módulo. Oh, really? ¿En serio? Sí. Uh -huh. sí. Bueno, le puedo recomendar si usted gusta que hable con... Los técnicos, tal vez ellos pueden okay. brindarle mayor ayuda. Ok, sería como la persona entonces que nos mandó la información con, el, con esos mismos. Exactly, sí, justamente. Ah, ok, ok, gracias. Good evening. You're welcome. Good evening, Carla. How are you? Teacher, con lo que estaba preguntando la compañera, yo he estado consultando mm -hmm. y me dijeron de que es porque está en revisión de Insafort. Y que lo estaban revisando, y entonces por eso ningún, a nadie le aparecían todavía. ¿no? Ok, that's interesting. Eso está interesante, mire. <laughs> Thank you so much. Muchas gracias. All right, everybody, welcome back to your English class. It's a pleasure to have you. My name is Febe Arevalo. All right. Uh, you can call me Miss Arevalo, or you can just tell me teacher, right? Uh, let me see, today's class, we have this topic. We are in section one. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Right? How are you? One by one. All right, just que estamos en el level three. Vamos a ver qué tal manejamos eso de la introduction, right? Cómo saludamos o si todavía podemos dar un reinforce en esa parte. Let's see. I already talked with Jamie and Carla. Let's see, Janira Peña. Hi, how are you? Hello, Janira. Good evening. Hello, good evening. How are you, Janira? Fine, very good. Excellent. Really good to have you in class. Welcome. Let Thank me you. See. Lisette Montoya, how are you, Lisette? Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Oh, fine, teacher. I'm happy because I start the new model. Excellent. Really good. I'm happy to hear that. Eso es música para mis oídos. <laughs> All right. Welcome back. Let me see. We have Dinora Hernandez. How are you, Dinora? I'm fine, teacher. Very good. Good to have you in class, Dinora. Welcome. Let me have Gladys Duarte. How Hello. are you, Gladys? Good evening. I'm fine, teacher. Very good. Good to hear you. And then we have Kevin Hernandez. Hi, Kevin. How are you? Hi. Good night. I'm fine. Very good. Good to have you in class. Sonia del Transito. Let's see, Sonia, how are you? Hmm? Let's see. Sonia. No, we have another one. Good evening, Jose Carrillo. Welcome. Hi. 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 All right, everyone, welcome back to your English class. It's a pleasure to have you, as I told you before. Today, we're going to start with beginner stream. Listen, I'm going to say some things before starting with the class, right? Eh, voy a dar sorry. A... sorry, teacher, tenía uh, apagado el micrófono. <laughs> Don't worry, Sonia, nos pasa a todos, tranquila. Okay. All right, excellent. Ah, pues, oh, ya sé, Sonia, siempre le voy a decir, Sonia, your microphone. <laughs> <laughs> All right. Very okay. good. Let's see, everyone. Eh, quiero darles unos pequeños eh, like announcements. 
or maybe not like that. Pero si sí hay algunos eh, asuntos que están relacionados con la clase que quiero hacerles saber a ustedes. All right. Una de, lo que, una de las cosas que quería comentarles es que yo ocupo una metodología que nos ayuda a todos. Y es que si nosotros con, encontramos un error en una pronunciation, yo les voy a pedir que repitan tres veces esa palabra, right? Recuerden que entre más practicamos es mejor, pues nuestro cerebro agarra mejor el contenido, right? Y lo va archivando y al mismo tiempo lo vamos utilizando. Entonces es necesario que hagamos esto, ¿verdad? Que practiquemos de esa manera. Esa es una cuestión. Y la otra también es que yo voy a hablar en inglés, right? Si en dado caso ustedes necesitan que traduzca algo, que se los diga mejor en Spanish, que lo explique en Spanish, Right? Ustedes pueden decirme, ¿ok? Están en su total libertad de decirme, Miss, puede decir eso en Spanish, o Miss, can you explain that in Spanish, right? Ustedes me dicen, y si está dentro de mis posibilidades, yo lo voy a hacer, right? Pero mientras tanto, yo voy a comenzar full English, right? Pero díganme, en serio, ¿ok? No, no se vayan a retener de que solo me dejen hablar, hablar en inglés, y ustedes no me digan si no entienden algo, right? De igual manera, siempre vamos a hacer retroalimentación de algunas cosas. En esta clase no vamos a tener una retroalimentación al principio, pero es probable que ya mañana la tengamos. Right? Esas son algunas de las cosas que quería mencionarles. Siempre recuerden que ustedes tienen el link para entrar a la reunión en su correo. Pues estoy segura que Inglés Corporativo les mandó un correo con todos los los pasos para entrar a Zoom, ¿verdad? Entonces ustedes solo entran a su correo, le dan clic al link que aparece de Zoom y automáticamente lo voy a tener aquí. All right. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Any questions or doubts so far? No? ¿Everything clear? ¿Todo está claro? Yes. yes. Yo, teacher. Excellent. Very good. So we teacher. are... Ajá, uh -huh, yes. Eh, solo preguntarle si esas diapositivas nos las va a, a proporcionar después o, o cómo. Sí, algunas de estas sí se las voy a proporcionar para que ustedes las tengan, right? De backup. Por si se nos moja el cuaderno o le pasa algo a las páginas en las que estemos escribiendo. Pero siempre les voy a recomendar que ustedes tengan un cuaderno con notas, right? Un cuaderno donde sea para ustedes que es específicamente de inglés o páginas, lo que ocupen porque es necesario que hagan anotaciones en la clase, ¿all right? Es necesario porque si no, nos vamos a acabar todo el, titito, el contenido y puede que todavía nos quepa alguna duda. En cambio, cuando ustedes van escribiendo, ahí van surgiendo las dudas, right? Sí, teacher, yo le preguntaba porque en, modul, en, en ocasiones anteriores las sacamos impresas, por esa razón le preguntaba. Sí. Yes, pero sí, claro que sí, yo se las puedo proveer algunas de estas, como le menciono, más que todas las que tienen vocabulary o structures, pero por si algún A o B motivo se me va, se me olvida enviárselas, ustedes siempre tienen que tener sus anotaciones, right? Y no se preocupen, yo les voy a ir dando tiempo para que vayan anotando, all right? So, excellent, thank you Gladys, very good question, and there you have the answer. So, as I told you, we are in section one. What are you going to do? My name is Fede Arevalo, so you can call me Miss Arevalo or Miss Lopez because that's also my second name, um, my last name, sorry. All right, so you can call me either or, okay? We are in class number one, beginner stream. Let's move on. A ver. Eh, tengo entendido que ustedes ya tienen acceso a la platform, así que quiero consultarles. ¿Qué tal? ¿Ya? Se dieron una vueltita por los primeros exercises de la plataforma. A ver. No, no. no. Ok, excelente. Very good. No se preocupen. Right, very good. Thank you, to be, thank you for being honest. All right. So, lo primero que ustedes van a encontrar en la plataforma es un video con months and days. All right. It's really important that we understand this topic because in English, we usually write down the date, right? In different ways. And we need to learn how are those ways. Or <laughs> which ways. Mm. All right? Let me, um, let me see. Okay, there you have it. So we have months, 
right? Cuando ustedes escuchen el video, les recomiendo, si pueden, que se pongan los headphones o los headsets para que puedan escuchar bien la pronunciación, all right? Y así, pues, se les facilite un poco a uh, adquirir esa pronunciación. All right, so we have month. Look at this, month. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, right? December. Siempre que tengamos vocabulary, yo voy a hacer primero la lectura del vocabulary para que ustedes eh, vayan encontrándole un poquito más de sentido, right? Es cierto, tienen los vídeos, pero ¿qué tal si ese día no los han visto, right? Entonces, no les voy a pedir de un solo, díganme el vocabulary. <risa> no, makes no sense, no tendría sentido. Entonces, me gusta hacer eso, dar primero el vocabulary, leerlo yo, y después les toca a ustedes, all right? ¿Pero qué sucede? Mis lo vamos a hacer solos. Sí, lo van a hacer solos, pero si en ese vocabulary ustedes encuentran una word, that you cannot pronounce, that you don't know how to pronounce, que no sabemos cómo pronunciar, me dicen, right? Mi deber como docente es ayudarles. Y yo lo hago con todo gusto. Así que ustedes me dicen, right? So let's see, I'm going to check some of you. Voy a ir llamándolos por nombre para que me den el vocabulary solo de month, right? Hasta ahorita solo de los meses. Month. Voy a volver a hacerlo antes de llamarlos, ok? So pay attention. Month. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. All right? So let's go. Let's get started with Veronica Esmeralda. Okay, Veronica, can you please tell me the month of the year? El que está seleccionado. Mm -hmm. Exactly, this one. Month of the year. Los meses del año. Todos o... Oh. <laughs> okay. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Very good. Thank you, Veronica. That was great. Thank you. Let's go with Lisette Montoya, please. The month, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Very good. Thank you, Lisette. Very good. Excellent. Let's go with Gladys Duarte, please. Month. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. That's correct, excellent, thank you, dear. Let's see, let's have Manuel Rosales, please. Mm, let me, permítanme que... Okay. El microphone encendido. <laughs> All right, continue, Manuel, please, thank you. March, February, and guess, es... Eh, se me olvidó primero, ¿cómo se pronuncia? Ah, January. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Excellent, sir. Thank you so much. Very good. Let's go with Janira Peña, please. Month. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Excellent. Thank you, girl. Very good. 
Let's go with Carla Patricia, please. Month, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Excellent, thank you. Let's go with Kevin Hernandez. Hello, Kevin, are you there? Hola, hola, Kevin. ¿Le funciona el micrófono? Ok, let's go with Mayra López, please. Ok, um, month, January, February, March, April, May, uh, June, July, uh, August, September, October, November, uh, December. Excellent, Mayra. Repeat after me, please. April. April. June, July. July. Mm -hmm. Excellent. Thank you, Mayra. Very good. Let's go with... Mm -hmm. Jose Carpio, please. Okay, month, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, excellent. Thank you, Jose. Very good. Okay. Very good. Thank you. All right, and let's have Elizabeth. Campos, please. Hi, teacher. Hi, good evening. Good evening. Uh, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Very good, excellent, thank you. All right, listen. Veo que ahora sí hay más conectados, así que eh, quiero comentarles algo, right? Don't forget, no se olviden que a medida que ustedes vayan trabajando en los ejercicios, ¿ok? Si encuentran un ejercicio que les cuesta, escríbanme. Ya les escribí ahí en el chat que tienen del grupo, ¿verdad? De la sección, right? Entonces, ustedes pueden encontrar mi número ahí. Si ustedes no quieren ponerlo en el grupo, la pregunta que ustedes tengan, pueden escribirme a mi chat privado, right? Eh, había olvidado comentarles eso al principio. Pero también estaba esperando que se conectaran la mayoría, right? Pueden escribirme, pedirme ayuda, mis, mire, yo esto no sé cómo se hace, o aquí, eh, Manuel Rosales. Ok, Manuel, en el correo que usted recibió, Manuel, ahí va el, ahí aparece también el, el link para agregarse al grupo de WhatsApp. Ok, thank you, thank you. Ok, you're welcome. Right. Siempre recuerden, puede, pueden preguntarme alguna duda de algún exercise. Si por algún motivo yo no les contesto en el mismo segundo que ustedes envían el message, right? o en el mismo minuto, me hacen una esperita pequeña, right? pero con todo gusto yo siempre les voy a ayudar. Right? No quiero que se queden con la duda y siempre pues vamos a buscar más de una manera de poder realizar el exercise para que ustedes ganen bien su nota y aprendan al mismo tiempo. All right, let's continue with the next one. All right, let me see. Vamos con dates, okay? Algunos de ustedes ya pasaron aquí en month, otros van a volver a pasar en dates, y los que no han pasado en month van a pasar ahora. All right, listen. We have first. First. Escuchen my pronunciation, all right? Voy a tratar de acercarme aquí lo más posible, all right? Second, second, third, third. Look at my mouth, third, third, third. Fourth, fourth, fourth. Fifth, fifth, fifth. Sixth, sixth, sixth. Seventh, seventh. Seven, eight, 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 
ninth, 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 tenth, tenth, tenth. All right? Sé que al principio los pueden ver un poco difficult, pero ese es el motivo por el cual también les digo que al escuchar el audio se pongan los headphones, porque ahí van a escuchar bien exacta la pronunciación de la T al final, all right? Then we have 11, 11th, 12th, 12th, 13th, 13th, 14th, 14th, 15th, 15th, 16th, 16th, 17th, 17th, 18th. Uh, let me see, 18th, 18th, 19th, 19th, 20th, 20th, right? 21st, 21st. Aquí ya no vamos tanto con el sonido de la TH, right? 22nd, 22nd, 23rd, 23rd. 24th, 24th, 25th, 25th, 26th, 26th, 27th, 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 28th, 28th, 29th, 29th, 30th, 30th, 31st, 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 all right? Let's see how are we rolling with this. Vamos a ver cómo estamos con esto, right? No se preocupen, it's the first time, all right? So take it easy, relax, right? No se estresen antes del tiempo, all right? Recuerden que van a ver el video y pues ahí se va a hacer más fácil todavía, right? Así que vamos a ver. Vamos a comenzar con algunos de ustedes. Let me see. Voy a comenzar con Alba Aguilar. Please, Alvita. Eh, me va a dar los números desde el first hasta el tenth. All right. Okay, good evening. Good evening, first. Alvita. Welcome. Thank you. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, Nice. Thanks. Excellent. Thank you. There you have it. You got your check. Thank you. You're welcome. Let's go with Veronica Esmeralda from 11th to 20th. Okay. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th. 16, 17, 18, 19, and 20. 20th. Very good, Veronica. Thank you. I already got your check. Let's go with Jorge Perez, please. Ah, Jorge, usted va a ir desde el 21st hasta el 31st. Good evening. Good evening. Uh, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30, 31st. All right, excellent, Jorge. Thank you. All right, let's go with, hmm, let me check. Um, yes, claro que sí, Lizette Montoya. Muchas gracias por decirme que repita la segunda columna. All right, si es que la segunda columna es la más difícil. <laughs> All right, porque tenemos que hacer mucho el sonido del TH, okay. 11th, 12th, 13th, 14th, 
15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 20th, right? Very good. Nos vamos a sentir a little bit like Spanish people, right? <laughs> All right. I hope that was helpful, they said. Espero que así nos haya ayudado un poquitito más, Lisa. Okay. <laughs> Let me see. Okay. You're welcome. Let's go with Dinora Hernandez, please. Um, from 1st to 10th. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. All right, excellent. Thank you. Carla Patricia from 11th to 20th. Um, eleventh, twelfth, fifteenth, fourteenth. 15, 16, 17, 18, 19, 20. All right, excellent. Thank you. Very good, Carlita. Excellent. Let's go with Lisette Montoya from 21st to 31st. Um, 21st. 22nd, 23rd, 3rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 13th, 31st. Okay. Repeat after me. 30th? 30th. Uh -huh. Thirty. 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 Uh -huh. Es como T, T con Z al final. Ajá, kind of, algo así, parecido. Thirty. Uh -huh. La lengua juega mucho papel importante aquí cuando la introducimos en medio de los dientes. Uh -huh. All right, excellent. Thank you, Lizette Montoya. And let me go with Manuel Rosales from first to test. Action. Es la primera o la segunda, disculpe. The first row, la primera. Okay. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eight, nine, ten. Very good test. Excellent. Elizabeth Campos, please. Bye, por ejemplo, el nombre Elizabeth, right? Yo no sé si ustedes ya han escuchado, pero muchas veces. Ay, disculpe, Elizabeth, voy a hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Right? Okay. <laughs> Muchas veces decimos Elizabeth, right? Pero se le tiene que dar el sonido de TH al final, Elizabeth, right? Elizabeth, right? You can go. Okay, okay. Yo lo pronuncio mal, quizás, teacher. <laughs> <laughs> sí, es que a veces nos pasa, somos bien fuertes con nuestro acento, right? Yes. Ok, excelente. Miss Campos, please, from 11th. To 20th. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, and 20th. I know, say 20th. 20th. Ah, 20th. Okay. Exactly, very good. Thank you, girl. Muy bien, gracias. Let's go with Jancy Jimenez, the last row, la última fila, from 21st hasta 31st. Let's see. Jancy. Good evening, teacher. I good can evening. try. Ah, uh, you. No, yeah. no. La voz. Yes, yes. Ah, okay, okay, don't worry. I try, I try, yes. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 
the trellis. Trellis. All right, excellent, John Sweet. Thank you. And now I hope you get better. Espero que se mejore, John Sweet, right? Con los cambios de clima, that will be painful. Se va a costar un poquito, right? So let's see, let me have the last person, Kevin Hernandez. Let's see, Kevin, si le funciona el audio. Hi, hello. No, no que. Okay. okay, let's move on, everybody. Bueno, ya practicamos este vocabulary. All right, pero no nos vamos a quedar con eso. Tenemos una practice, una pequeña practice, right? When is your birthday? Right, birthday. My birthday is on December 22nd. All right. Si alguna vez ya han escuchado que alguien les dice eso en inglés, pero se los dice 22, 23. Ahora ya sabemos que eso está mal, right? Entonces es 22nd, right? My birthday is on December 22nd. Antes de hacer esta práctica, vamos a ver la structure. Y esta sí me gustaría que la copie en su cuaderno. Right? A structure. Parece increíble, pero sí hay estructura para esto. Right? No andamos perdidos ni a ciegas. Ok. We have a special day plus este signo que me, me imagino que quizás ya saben cómo se pronuncia, ¿verdad? Plus verb to be plus on plus month, month plus date. Ya sabemos que cuando decimos date nos referimos al 22nd, 23rd, uh, 24th, right? Do you have a question, Elizabeth? No. Okay, don't Teacher. worry. Yes. Eh, puede colocar rápido la plantilla número 3, por favor. ¿Esta es la 3? Eh, eh, perdón, la sí. que arriba. ¿Esta? Sí, esa. Gracias. Ah, es que ya vamos a practicar, Jamie. <risa> All right. Solo les estaba dando la estructura para cuando llegue su momento de brillar, que sepan cómo hacerlo. All right. Let's go with... Let's start with Gladys Duarte. Okay, Gladys, when is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? Okay, my birthday is on October 31st. All right, very good. Thank you. Let's see, Dinora Hernandez. When is your birthday? My birthday is on April. Uh, 16, ¿cómo se decía? Ah, let's see, let's see, very good. Qué bueno que me preguntó. 16th. Uh -huh. 16th. Ajá. 16th. My birthday is on April 16th. Excellent. 16th. Very good. Thank you. All right. Let's go. Miren, hasta es, parece... Funny, bueno, no es que parezca, es que es gracioso, right? La pronunciation, porque no estamos acostumbrados a hacer eso de poner la lengua in the middle of the teeth, en medio de los dientes, right? Para darle ese énfasis, ese énfasis que merecen las palabras. Pero ahora sí, lo vamos a aprender a hacer. All right, let's go with Jamie Merlas, please. Hi, my birthday is on November 15th. Very good, very good. Let's go with Elizabeth Campos, please. My bir my birthday is on September 3rd. First, very good. Excellent. Janina Peña, please. Mm, my birthday is on September 22nd. Very good, excellent. Thank you, Janira. Manuel Rosales, when is your birthday? My birthday is on November 28th. Very good, 28th. Excellent, sir. And let me see, Alba Aguilar, when is your birthday, Alvita? 
My birthday is on October 26th. All right, very good. Jorge Lopez, when is your birthday? Hi, Jorge. Jorge Perez, please. Ok. Estaba esperando por el lado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que... Ay, ¿qué dijo Jorge López? Ay, disculpe. Mire, es que en serio, yo necesito lentes, así que... Ay, y, y yo estaba esperando que, que, que respondiera Jorge López. Ay, no, I'm sorry. Disculpe. Qué pena, de verdad. Don't worry. Okay? No Thank problem. You. Ok. I know. Let's see. When is your birthday, sir? My birthday is on April... 11. 11th. Very good. Thank you, Mr. Perez. All right. Let me go with Sonia del Tránsito, please. When is your Hello. birthday? My my first my birthday, pardon. My birthday is on July 26th. All right, excellent. Very good, everybody. Thank you, everyone. All right, for participating in this part. Now, let's move on. What else do we have? ¿Qué más tenemos para esta clase? Let's see. Bueno, espero que ya hayan copiado esta structure, right? Usualmente, siempre que veamos una estructura, yo les voy a pedir que me la lean. Right? Para ver cómo vamos manejando eso y que siempre se nos quede grabado. Así que ahorita voy a preguntarle a dos personas, una por una, of course, right? Voy a utilizar a, let me see, Janira Peña, can you please read the structure? Me lee la estructura. Espec special day, um, verb to be, Love. on, month, day. All right, excellent. Thank you, Janira. And let me have Carla Patricia, please. Read the structure. A special day plus verb to be plus on plus month plus day. All right, excellent. There you have it. Entonces, ahí queda ya claro cuál es la estructura que vamos a utilizar. Les quiero comentar algo. Es probable que ustedes en la conversation que vamos a tener, no ten... yes? Una pregunta. Hi, José. Yes. Eh, ¿Por qué se utiliza la palabra on? On es una preposición. Uh -huh. Necesita tenerla antes para decir en. Ok. Es necesario que se ponga, Entiendo. right? Aunque hay algunas exceptions. Ya vamos a ver en una conversación algunas exceptions, right? Very good. Ok. Thank you, José, por preguntar. Muchas gracias. Excelente. All right. Ahora sí. Practice time. It says. Um, Manuel Rosales, can you please read the instructions? Estas son las instrucciones. Las lee, por favor. Ok. Practice time. Work individually. Create of your notebook. Some example of sentencing. Use a special date. Uh, share your sample with the class. All right, excellent, sir. Thank you. And then we have take into consideration these questions. Para facilitarles el proceso de crear sus oraciones. All right. Estamos, vamos a tener aquí estas questions como guía. Es, a esto le llamamos guiding questions, all right? Tenemos number one. Voy a pedir su participation. Vamos a ver. Verónica Esmeralda, ¿puede leer la pregunta número uno? Question number one, please. When is New Year's Day celebrating in the U.S.? Very good. Excellent, Verónica. Alba Aguilar, number two, please. Alvita, are you there? Hi. 
<laughs> so tenía off. Uh, when is Valentine's Day in El Salvador? Mm -hmm, exactly. Thank you. Jorge Perez. Number three, please. When is Independence Day in El Salvador? Mm -hmm, very good. Thank you. And the last one. I'm going to have Jose Carpio, please. Number four. Uh, when, when is Christmas? celebrate in United States. Mm -hmm. Exactly, in United States. Very good, all right? In all right. the United States, very good. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Ustedes en sus cuadernos, aquí también la tienen, esto lo saqué directamente del video, all right? Van a crear las respuestas a esto, all right? For example, así como hicieron con my birthday is on December 22nd, así van a hacer con estas preguntas, okay? A uh, New Year's Day is celebrated on, na, 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 right? Tómense unos minutitos, right? Yo voy a estar por aquí, obviamente, ¿verdad? Si tienen una pregunta, me la hacen, o si necesitan ayuda, yo con todo gusto, all right? Let's work on your notebooks, please. How are we doing? Come on. Good, bad, almost finished. Ya casi. Eh, teacher, este, casi. tengo una consulta. Yes. Ahí sería, la respuesta sería, digamos, a la primera. The New Year Day is on January 1st. That's correct. Excellent. Um, 
eh, ahí se le quitaría, digamos, el apóstrofe que tiene en la pregunta. No, el New Year's, no. ese sí se le deja. Siempre se le deja. Mm -hmm. Ya, yeah, New Year's ah. Day. Ah, ok. Gracias. You're welcome. Riley. Hi. Let's see. Finished. Listo. Finished. Excellent. Very good. Okay, Jose, tell me what do you have for number for number two? Because I think it was Lisette, the one who told me already number one. Okay, so tell me number two. Jose Car. Hello, Jose, are you there? Mm, okay, let me see. Ah, okay, Alvita. <laughs> yes, okay. um, the Valentine's Day in El Salvador is on, a, on, <laughs> it's on February uh, 14th. Mm -hmm. All right, excellent, really good. Very good, it's true. February 4th. Uh, no, it's 14th. You're right, 14th. Very good, excellent. Jamie, please, number three. Uh, Independence Day in El Salvador Day is on September 15th. Uh -huh, exactly, 15th. Very good, Jamie, that's okay. correct. And let's go with the last one, number four, Jorge Perez, please. Hello, Jorge, are you there? Hello, oh, eh. teacher, no lo tengo eso <laughs> todavía. Okay, no, Don't worry, don't worry. Let's see, ¿quién más puede ayudarnos? Uh, okay, tell me, Jose. Uh, Christmas is on December 24th. All right, 24th. Very good. That's correct, sir. Thank you. All right, everybody, there you have it. Now you see, it's kind of simple, right? <laughs> right. Ajá. Uh -huh. Dígame. Eh, en las sentences que yo escribí, uh -huh. en las oraciones, eh, ¿se puede iniciar con New Year's o Valentine's Day? ¿O es necesario ponerles el D? El, uh -huh. el año nuevo, como, no. en, como en español. No, you can omite? say New Year's, na, 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 na. Puede hacerlo así pero puedo agregarle el, el D. Yeah. ¿O no? Yes, pero tiene que poner celebration. The New Year's Day. Ah, no, puedo decirlo. The New Year's Day. All right. Okay. Porque tenemos el day. So eso nos ayuda. Sí puede ponerle el D. All right. Ese es definite article. Okay, correcto. Porque nos estamos refiriendo okay. a un día okay. específico. All right. Uh -huh. Okay. All right. Excellent, sir. Thank you. Okay. Thank you, teacher. 
All right, let's move on. I <laughs> me volví. Okay, let's continue. Happy birthday, right? Listen carefully my pronunciation, then will be your turn. Are you going to do anything exciting this weekend? Recuerdan, si ustedes recuerdan, en el level one, ustedes vieron que para las yes or no questions hay una rising intonation, ¿verdad? Entonces hay que hacerla, all right? Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday, all right? Ahí vamos a ver eso. That's not so correct, all right? But let's keep it in, let's keep it in here. So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing, all right? So let's see. Como ustedes quizás ya han podido interpretar anteriormente con los otros cursos, la intonation, la entonación que nosotros le demos a la conversation es lo que le da sabor, right? Entonces, respetamos mucho los puntos gramaticales, los signos gramaticales, right? Sorry. Y eso mismo nos ayuda a poder darle una mejor entonación. Así que vamos a trabajar en piercing here. Voy a necesitar a Manuel Rosales. Usted va a ser Philip. Y Elizabeth Campos, usted va a ser Angie. Action. Are you going to do anything existing this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's a good thing today. Sunday. So, so what are you planning? Well, my, my friend Kyla is, uh, is going to detain to my off for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, I and the waiter are probably going to the sing happy birthday. To me, it's so um esa palabra no sé cómo se pronuncia. Embarrassing. 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 Right, embarrassing. Very good. Casi suena la A que está en, después de las dos eres. Casi suena, right? Embarrassing. All right. Very good. Thank you, Manuel and Elizabeth. Good job. Excellent. Bravo. Let's have um, Jamie. Excellent. Jamie, you are Angie. And Carla Patricia, you are Philip. Action. Are you going to do anything exactly? Exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's, it's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kelda is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. All right, excellent. Very good, girls' intonation, excellent. That was key. Let's go with Gladys Duarte. Gladys, you are Angie. Y ya le buscamos un Philip, permítame. Gladys and... Jorge Perez, you are Philip. Action. Are you going to anything exiting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When are your birthday exactly? It's August night, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. 
Nice. Is he going to order a cake? Yeah. And the waiter are probably going to sing happy birthday to me. It's too embarrassing. <laughs> All right, excellent. Thank you, guys. Very good, Gladys and Jorge. Excellent, good intonation, good pronunciation. Let me have Janira Peña. Janira, you are Angie. And Dinura Hernandez, you are Philip. Action. Are you going to do anything acid? Acidity? This Exciting. week? What? Fabulous. When is your birthday exactly? So what are you planning? Yo no sé si usted le escucha, Yanina, pero yo a Dinora no le escucho. No, no le escucho. I don't know, Dinora, quizás el headphone no lo tiene bien puesto. Mm -hmm. Ahora sí. Ahora. Yes. Ahora sí. ¿Empezamos o sigo? Okay. Si quieres, siga. Empecemos. Ah, oh, bueno, empieza. It's okay. You decide. Usted decide. Action. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August, mint Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for the dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the wider probably going to say happy birthday. To me, it's too embarrassing. All right, excellent girls. Thank you. That was great. Good intonation. All right, everyone, we're going to finish the class in here. Vamos a terminar la clase aquí, all right? Eh, recuerden avanzar en la platform lo más que puedan. Si tienen dudas, me comentan. And I will see you tomorrow. Bye. Tomorrow. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.